రైనో ప్లాస్టిక్ సుమారు పది లక్షల ప్రారంభ ధరుండే ఈ సర్జరీని చేయించుకోవాలని ఎందరో మనుషులు క్యూ కట్టి నిలుచునుంటారు పెద్ద పెద్ద ఆసుపత్రుల్లో ఈరోజు లక్షల్లో పారితోషికాలను అందుకుంటున్న నవ నటీమణులు సైతం ఈ సర్జరీ వైపు మొగ్గు చూపడంతో విపరీతమైన గిరాకీ ఏర్పడింది ఈ ప్రక్రియకు ఇలాంటి ఒక అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలున్న పద్ధతికి సృష్టికర్త మన భారతీయ వైద్య శిఖామణి అనంటే మీరు నమ్మగలరా మన దౌర్భాగ్యం కొద్దీ ఇలాంటి జ్ఞానుల గురించి చాలా ఆలస్యంగా తెలుసుకునే అగమ్య గోచర స్థితిలో కాలాన్ని వెళ్లదిస్తున్న ఆధునిక సమాజానికి ఒక కొత్త ఉత్తేజాన్నిస్తుంది ఈ విషయం రండి అదేంటో చూద్దాం బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర వంశక్రమానికి చెందిన సుశ్రుతుడు సిక్స్ బై సెవెన్ బిఫోర్ కామన్ ఎరా కాలంలో జన్మించినట్లు ఒక అంచనా ఉంది ఆయన పొందుపరిచిన వైద్య విజ్ఞాన గ్రంథం సుశ్రుత సంహితలో ఉండే ముఖ్య కాండాలు సూత్రస్థాన నిదానస్థాన శరీరస్థాన చికిత్స స్థాన కల్పస్థాన ఉత్తరాతంత్ర లాంటివి ఒక అరబిక్ ప్రచురణ ద్వారా బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చాయి ఖితాబ్ షా ఘన్ అల్ హిందీ ఖితాబ్ ఈ సుశ్రుద్రులను ఉపయోగించి రజీస్ అనే అరబిక్ వైద్యుడు ఎన్నో అద్భుతమైన వైద్య పద్ధతుల్ని సృష్టించినట్లు చరిత్ర మనకు చెప్తోంది అలా రైనో ప్లాస్టిక్ ముక్కును సరిచేసే శస్త్ర చికిత్స నుండి క్యాట్రాక్ సర్జరీ హెర్నియా సర్జరీ సిజేరియన్ సెక్షన్ ఆర్షమూలలు హైడ్రోసిల్ లాంటి ఎన్నో కష్టతరమైన శస్త్ర చికిత్సలను నేటికి నిష్ణాతులైన డాక్టర్లకు చెమటలు పట్టించే వైద్య విధానాన్ని చాలా సునాయాసంగా చేసేవారు ఈ ప్రాచీన ఆరోగ్య నిపుణుడు తన దగ్గర చేరే శిష్యులను సంస్కృతులు అని పలికించి వారితో చేయించే డిసెక్షన్కు కూరగాయలు ఇంకా పుచ్చకాయలను సమీకరించి నేటి ఆధునికులు చేసే చాలా ల్యాబ్ ప్రక్రియలకు ఆరాధ్యులయ్యారు వారు ఆయన సృష్టించిన సెమీ పాత్ర యంత్ర శలఖ యంత్ర శరపుంఖముఖ సింహముఖ యంత్ర శ్వనముఖ యంత్ర శంఖు యంత్ర తరక్షుముఖ వృకముఖ యంత్ర వ్రణ ప్రక్షాళన యంత్ర యోణ్య వేక్షణ యంత్ర అంతర్ముఖ కర్తారిఖ కరాపత్ర శస్త్ర అర్ధధారా శస్త్ర అతిముఖ శస్త్ర బడిస శస్త్ర లాంటి పనిముట్లనే ఆధునీకరించి నేడు సర్జికల్ ఫర్శాప్స్ సిజర్స్లను తయారు చేసి ఎన్నో శస్త్ర చికిత్సలను చేస్తున్నారు అని తెలుస్తోంది పరభాషా జ్ఞానులు ఈ విషయాన్ని నిజం అని ఒప్పుకున్నా కూడా కొన్ని పెద్ద సంస్థలు మాత్రం ఇది ఒట్టి బోటకమని కొట్టిపారేయడంతో వారి గురువింద గింజ చర్యలను చూసి నవ్వుతోంది లోకమంతా సుశ్రుతులు సాధించిన వైద్య పరిజ్ఞానం వల్లనే నేడు ఎందరో శస్త్ర చికిత్సలు చేయించుకోగలుగుతున్నారు కానీ ఆయన గురించిన విశ్లేషణ మాత్రం ఇంకా జాతీయంగానే వినిపిస్తోంది అంతర్జాతీయ స్థాయికి మన భారతీయ వైద్య రంగాన్ని తీసుకువెళ్లిన ఈ మహాజ్ఞాని గురించి ఇంకా ప్రచురణలు సాంఘిక అంశాలు వెల్లువెత్తాల్సిన సమయం ఇదే అంటున్నారు భారతదేశమంతటా చూసారా ఎంత గొప్ప విషయమో ఇది ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి